Bonjour et bienvenue en Corse. Cette semaine, un crouton presque parfait dresse sa table dans la villa des croutons. Depuis lundi, ils s'invitent tour à tour à dîner avec un seul objectif, régaler leurs convives. Ouais en jeu, le titre de meilleur crouton de la semaine et un week-end bien-être gastronomique à gagner. Pour cela, ils seront notés sur trois critères. L'entrée, oh le plat, j'ai bien aimé, même si c'était un peu salé, je pense, sur le plat, il y a une prise de risque. Ah, ah. Et le dessert. Hop, et le dessert, les amis. On est vraiment sur du LC de A à Z. Ça a l'air bon. <rire> Pas drôle. Un point bonus pourra également venir s'ajouter à leur moyenne s'ils arrivent à obtenir au minimum deux validations. Oh <rire> Lundi, c'était Pidgey et Michou qui ont ouvert cette compétition d'excellence et ils ont fini la soirée avec une moyenne de 7,5 sur 10. Mercredi, c'était au tour d'Inox Tag et Valouz de tout faire pour charmer les papis de leurs invités. Ils sont juste devant Michou et Pidgey avec une moyenne de 7,8 sur 10. Vendredi, c'était en espion de la CIA que Dobby et Apo ont accompli leur mission. Ils sont pour le moment premiers du classement avec une moyenne de 8,1 sur 10. Mais attention, aujourd'hui tout peut encore basculer avec Le Bouzeux et Doc Jazzy. Vous découvrirez également le grand gagnant d'un crouton presque parfait. Wesh wesh les gars, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour le dernier épisode d'un crouton presque parfait Ce coup-ci c'est à mon tour et celui de Bouzy de cuisiner Enfin cuisiner c'est un grand mot Mais euh, faut que je vous explique, j'ai plein de trucs à vous raconter les gars Déjà j'ai pas de casquette, ça me saoule, je me fais carreau toutes mes casquettes Voilà, enfin je me retrouve comme ça du coup Avec mes cheveux merguez, là regarde moi ça Putain on dirait Justin Bieber, euh, oui Enfin bref, les gars de base on avait un plan machiavélique Pour notre crouton presque parfait J'avais appelé mes agents, j'avais appelé Saïd Crouton Babacam pour ceux qui se souviennent Et il devait prendre un McDo à Paris Prendre l'avion à Paris Venir jusqu'en Corse, nous ramener le McDo et repartir demain matin à Paris. Du coup, nous faire un aller-retour pour nous ramener un McDo. Parce que tout simplement, pour ceux qui sont pas au courant, il n'y a pas de McDo en Corse. Et du coup, ça aurait juste été incroyable en fait d'avoir un McDo ce soir à leur donner au crouton. Enfin, on aurait fait réchauffer au four, je sais pas, on aurait trouvé une strat. Enfin, bref, j'ai vu des strats un peu sur internet. Et euh, du coup, c'est baise. Tout simplement, pourquoi Parce qu'il a raté son avion. Voilà. Fin des enregistrements, c'était à 17h30. Il arrive à 17h38 à l'aéroport. Là, il est 18h30 à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle. Et on a dû trouver une solution, euh, une solution tierce. Tout simplement, il y a Bouzy qui était parti avec Inox Tag à Bastia, donc à 1h30 d'ici pour aller récupérer Babacam à l'aéroport. Du coup, ils y sont partis pour rien, mais apparemment, il y a un quick à Bastia, donc ils vont récupérer un quick. C'est la solution un peu de secours. Je suis un peu deg, vraiment. Genre, si on avait notre McDo, ça aurait vraiment été incroyable. Du coup, on va essayer de faire avec le quick. Moi, je pars faire des courses pour l'entrée, le dessert, et voilà, tout simplement. Donc, c'est parti, les gars. Les gars, on vient d'arriver On est, on est au que... quick, les gars. Mais nous, je pense qu'on va se péter le bide avant. Je pense qu'on va clairement se prendre un petit sandwich parce que là, on vient de faire deux heures de route <rire> pour choper 200 balles de quick pour tout le monde Mais... pour que ce soit froid et dégueulasse quand bon, on va arriver. Bon, on archétame. Baisse la tête, baisse la tête, baisse la tête. Il y a un bus de jeunes. Oh, oh merde, j'ai entendu le bouton. Oh, avance, avance, avance. Oh, shot. Pas à droite, pas à droite, pas à droite, pas à droite. Bonjour. Oh, je... <rire> Chaud. On est parti là. Là, faut commander, gros. On commande et on attend là. Hein. Et là bon, les gars, après avoir fait 153, de... 153 photos, on a rien. C'est la première fois, je... c'est la... je crois la deuxième fois. C'est la deuxième fois que tu vas à Quick. Alors les frites, verdict. Bon, let's go commander, les gars. Allez go, 163 euros. Bon les gars, il y a serveur qui nous a offert ça parce qu'on a pris une grosse commande. Ça venait, il a une tronche, tu crois que tu le manges, tu veux quoi T'as pris le des C'est bon C'est bon, il y a tout. Il y a trois sacs, c'est ça Vas-y, bah les gars, du coup, retour à la à casa. Calvi.
Wesh les gars, ça y est, on est rentré à la villa, on a les courses qui sont là. Je suis solo, encore pour le moment. Vous et Inox sont encore sur la route. Du coup, je commence à préparer l'entrée et le dessert. On va prendre un peu d'avance, mais j'ai galéré. Voilà, j'ai totalement galéré avec les courses. Euh, vu que j'étais solo, c'était une misère, c'était méga lourd. Je me suis éclaté le dos. Mais le principal, c'est qu'on soit arrivé. Bon, je vais commencer les préparations, entrée et dessert. Ok, bah, on est reparti. On va commencer par les crêpes parce que ce sera le plus simple. Toujours commencer par le dessert. Au moins, une fois qu'il est fait, il est au frigo. La pâte va pouvoir reposer. Une fois que les crêpes sont faites, je m'attaque à l'entrée et euh, bah, je vais vous montrer de toute façon un peu ce que je fais. Je vais essayer au maximum en tout cas. Et puis bah souhaitez-moi bonne chance parce que bah, bah c'est la galère. <rire> Ok ok Bon oh, les gars euh, ma pâte à crêpes est finie Je sais pas ce que vous en pensez dites moi Mais regardez elle colle pas rien Y'a rien qui reste sur le, sur le fouet Elle est magnifique J'espère qu'elle va être bonne en tout cas ma pâte a l'air prometteuse Inch inch il restera plus qu'à bien les faire cuire Et maintenant je vais commencer à m'attaquer aux entrées Je vais commencer à tout préparer Je vais appeler Bouzy aussi pour savoir où est-ce qu'il en est Ça va être important je vais l'appeler maintenant même Help Bouzito Histoire de savoir quel timing j'ai en fait Si je commence à éplucher mes pommes de terre ou Donc... Wesh mon petit Bouzito Ça va ou quoi bah ça va et toi Ça va, vous en êtes où Bah on est encore sur la route là, j'allume mais bon bah c'est long quoi Combien de temps à peu près 25 minutes Oh parfait Ok, moi le dessert est prêt, là je vais m'attaquer au... à l'épluchage des patates pour être tranquille Et je m'attaque à l'entrée directe et on enchaîne, on en quitte, on met la table et let's go Ok 23 minutes, on est plus que bien, on est très bien, on est très très dans le timing, c'est parfait Faut que je pense à préparer mes boissons et tout, faut vraiment que tout soit prêt Parce que ce qu'on a vu dans les anciens épisodes, dans l'épisode 1, 2 et 3 Les vrais problèmes ça a été quoi les gars Ça a été l'attente Donc si on arrive à pallier à ce problème d'attente et que tout va vite et que tout se déroule correctement Je pense que déjà on va marquer des points, ok parce On va en perdre avec le quick, c'est sûr on va en perdre, je suis en transe, ça se voit mais j'ai envie de m'organiser de ouf bien pour, euh, pour que tout soit parfait, tout soit carré, tout simplement. Le maître de la cuisine, appelez-moi Doc Est Bitch. Bah voilà, y'a pas plus simple pour faire des frites. Non, en vrai, je fais le mec là, mais euh, mais j'en chie ma race. La pâte à crêpes, je viens de faire un saladier de frites complet. Ça c'est fait, Bouzy va arriver avec le reste du plat, donc ça c'est bon. Je vais m'attaquer à l'entrée, je vais commencer à préparer gentiment. Faut pas que je prépare trop vite. Non, en vrai, je peux tout préparer, tout mettre au frigo. Et une fois que ça sera fait, j'aurai plus que les boissons à faire. Et on met la table, et let's go, on attaque. Bon les gars, pour l'entrée, on a quoi On va mettre du melon. On a pris le reste de tomates cerises, peut-être pour essayer, on va voir, on va voir ce qu'on en fait, c'est pas sûr. On a de l'émental. On a du jambon serrano, on a des petites boules de mozza, on va faire une petite vinaigrette, moutarde, vinaigre de balsamique, huile, basilic. Dans des petites assiettes comme ça, bien présenté. On va essayer tout du moins, enfin c'est pas de ma spécialité, mais ça devrait être pas mal, je pense, j'espère. On fait le max en tout cas. Et euh, bah let's go, moi je m'attaque à ça, je vous montre dès que c'est fini. Bon les gars, ça y est, j'ai rejoint le doc. Yeah On est là les gars, on est enfin réunis. J'ai préparé la table, regardez. Pas besoin d'en faire trop, hein. ça suffit je pense. On va en train de faire les entrées les gars, là comme je vous avais dit, petit jambon sec, mozza, melon et menton. Chose que tout le monde aime, c'est assez classique. Je suis à ma septième assiette, je crois. Euh, il m'en reste plus qu'une à faire et une au blanc de poulet parce que Inox mange pas de, de jambon. On avance tout doucement, on va commencer à pouvoir lancer les frites. Voilà, quand même, on l'a pas montré. Ouais. Bouzy nous a ramené ça, les gars. Il est encore tout chaud, ils sont tout bons en plus. Il y a plein de trucs. Et nous, on va continuer ça, on finit de préparer tout ça. Et puis, bah, let's go, c'est parti. Les potes, les deux jus sont prêts. On a un la violette. Violette T'as ah, l'impression qu'il n'y en a pas, mais euh, goûte, tu vas voir. Ça, c'est violette, ça, c'est kiwi. Hein. Ouais. Très bon, violette, moi j'aime bien. Il est bon. Manque tête un. Un chouille, une lichette. Ouais. Le violet, j'aime bien quand c'est. Ah ouais. Genre, tu sais, quand, quand tu le bois, t'as l'impression qu'il est mais il est mal mélangé. Après, il y a les glaçons. Moi, j'avoue, faudrait prendre une grande cuillère, on prend une grande cuillère, le mélanger le kiwi. Le kiwi est parfait. Le kiwi, ah ouais. il a changé. Il est parfait. Ça, c'est magnifique. Magnifique, on valide. Les gars, regardez-moi tout ça. Regardez ce que Bouzy m'a ramené. Il y en a encore plein là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une grande planche. On va les faire chauffer un par un. Ça va être chiant, ça va être long. Même plus, hein. en vrai, je peux en mettre plus d'un coup. Je suis trop con. On va tous les mettre sur la planche. On va les entourer de sauce. Les frites sont en train de pré-cuire. Il n'y aura plus qu'à les cuire 3 minutes. Comme ça, ça va aller vite. Et le plus dur, ça va être les crêpes, je pense. Hein. Genre là, tout est prêt. Ouais. Tout est... Tu le sens comment, toi, Bouzy C'était carré là. Hein. Tout, tout est carré. Là. Tu le sens comment Bah, en vrai, euh, on se prend pas la tête. Hein. On y va. On se fait pareil, go. Ok. Moi, je suis en cuisine. Toi, je te laisse divertir. Voilà, parce que c'est ce que tu sais faire quoi. <rire> Allez, le chou Ouais, je t'observe On mange gros J'arrive Ça fait 15 minutes qu'on t'appelle <rire> Allez, c'est mardi Mesdames et messieurs, bonsoir hein. Parce qu'il y a des gens qui doivent... Je connais ce Tobias Vous placez où vous pouvez Bon, je sais... C'est Tobias sans... Un fast food On a pensé à toi, Inox, qui n'aime pas le porc, le ralouf. Les sirops, ils sont vraiment bons. Oh, très bien présenté tout ça, donc avec des billes de mots d'année, là, c'est ça Exactement, c'est ça. Moi, je suis étonné. Un peu symétrique, tout ça. Un petit bonhomme, quand même, hein. De l'eau avec des glaçons. Attends, c'est du melon, ça du melon en entrée. Non, moi, ça, moi, ça, moi là, j'ai l'impression de manger le dessert. Bon appétit. Bon
Le tout se marche bien. Niveau écologie, c'est pas ouf ça. Ah, c'est des melons. Ils ont été coupés par mes sangs. Ouais. Les melons étaient en trente. Et les billes, ils ont été coupés ah. par mes Parce qu'on calme. Les billes, ouais. Avec un truc pour glace. Donc c'est du acheté quoi. Je reviens, je vais au confessionnel. Ça baisse un peu la qualité quoi. Ouais. Un délice. Simple, efficace. Jambon de parme. Melon. Bille de mozzarella, tout ce que j'aime pour passer une bonne soirée. En fait, normalement, tout se marie, sauf qu'il y a trop de jambon par rapport au reste. Non, c'est pas tout. Bille de mozzarella à volonté. Oh, redonne, redonne. Pas trop bateau. Il y a un thème de votre temps de soirée Aucun. Aucun. On veut vraiment faire du simple, du ce soir, bien manger tranquillement. Ouais, c'est simple quoi. Non. On a dû attendre 30 minutes pour l'entrée. C'est à moi que tu parles <rire> Je crois que je l'ai cassé là. Pour ce qui est de la suite du repas, les amis, il oui. faut que je vous explique qu'il y avait un petit problème. Ah, ah, il y a un gros problème même. Ouais, ouais, c'est pour ça qu'on a mis autant de temps en fait. Oula, ça ça commence par un... Déjà, ça commence par un problème. Tout simplement, comme vous savez tous, en Corse, il manque quelque chose. McDonald's Il manque le McDonald's. Mmh. L'idée de base, c'est de faire un aller-retour en France aujourd'hui pour aller chercher un McDonald's et ramener un McDonald's ah, ici pour qu'on puisse tous manger un petit McDonald's parce que ça fait longtemps, ça fait plus de 10 jours. En vrai, c'est incroyable comme idée. Non, l'idée, elle était incroyable. L'idée, bien sûr. Se levant ce matin, on a vu qu'il y avait plus de place dans l'avion. On ah. a essayé de remédier à ça en trouvant quelqu'un de France qui viendrait encore se passer une nuit à l'hôtel pour nous ramener un McDo et repartir demain matin. On a trouvé cette personne. C'était un McDo de Paris Bleu. Mais McDo, je connais le McDo, il aurait été pas Non, moi je il aurait fait deux ans d'autre. Et bien manger un McDo. On a réservé le billet d'avion. Cette personne-là a pris pour plus de 200 euros de McDo. Le billet d'avion a été payé et il a raté son avion. Oh non Donc on va manger le seul burger king de France. Non, on a raté. On a un quick. On a trouvé un quick. Ah Bastia, il y a Inox a trouvé un quick. Inox a trouvé un quick. Inox, Inox, quelqu'un de notre équipe. Ouais, parce que mon équipe. Inox est parti avec Bastia. Et cette fameuse personne à l'aéroport de Bastia pour récupérer le McDo. Et sur la route, moi j'ai eu le coup de fil en mode j'ai raté mon avion. Vous, dans l'histoire, vous avez fait quoi Vous avez fait à manger, vous L'entrée, le dessert, ce qui va vous poser du jambon dans l'assiette T'as posé du jambon et des, des carrés de fromage. Allez faire les courses. Oh, des étoiles, des étoiles. Je sais plus, il y a pris un bain à pied d'avion. J'ai pris un bain à pied d'avion. Je sais pas, tu vas faire la cuisine. T'as vu, il a fait la logistique, pas de la cuisine. Mais vous saoulez, hein En vrai, les gars, vous forcez pas parce qu'il est pas bon. C'est dégueulasse. Il est pas bon. Comment ça, il est pas bon On l'a goûté On l'a goûté Vous voulez l'écouter, je comprends pas. Il y a un truc qui me déplaît. En fait, vous avez mangé sans nous. Mais ils ont mangé sans nous. Non, non, écoutez, on a juste pris un petit burger, tu vois. La viande du Quick, j'ai pris que Ça va, ça va. 63,55 euros de Quick. Ok. Le burger du Quick, un menu enfant avec un cadeau. Ah, ça c'est bien. Le cadeau, ça va être l'activité. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez C'est la soirée de l'arnaque. J'arrive, je vais confesser. Ouais, moi aussi je vais confesser là. Je les tous. C'est catastrophique. Tu vois même c'est catastrophique. Il y a aussi dire que c'est pas bon. Non mais c'est quoi cette soirée Ton jeune beau il était quoi ce claquement J'ai honte. Mais moi je suis choquée là. Par contre les amis, il essaye encore de se Ouais, vas-y. Le dessert on voit. Tu fais quoi avec nous Pourquoi est-ce qu'on fait ça avec nous par bah contre, on en parle que depuis tout à l'heure, depuis le début. Doc, il est tout seul en cuisine, vous il est là, il mange. Hein. Il a fait la route pour aller chercher le goulis. Ah ouais, j'avoue, il a déjà fait son travail. Oh, belle présentation. Et qui est Doc Voilà le quick, les amis. On se sert, genre Ouais, ouais chacun prend ce qu'il veut. Ah ouais On a dit c'est simple, c'est efficace. Donc, voilà. Moi j'ai prévu, c'est pas bon. Après, vous en faites ce que vous voulez. Ah, par contre, les amis, oh, des ça ça relève un peu la note. On peut prendre des frites, on se sert. Vous faites ce que vous voulez. Ah voilà, c'est vraiment convivial. Hein. C'est même pas, c'est même pas chacun de son assiette. C'est on se sert tous dans la même assiette. Exactement. C'est pas horrible. Ah non, le burger il est pas ouf, il est vraiment sec. Ouais, c'est sec. Alors, euh, du coup, voilà, on vient de manger le plat. En temps normal, quick, j'aime bien quand même. Tu vois, c'est pas, pas le fast food auquel je, je pense en premier, mais ça fait toujours plaisir, ça passe bien, j'aime bien. Honnêtement, j'aime bien. Mais euh, là, comment dire que le quick, ils ont été le chercher il y a 3-4 heures, ils l'ont mis à réchauffer au micro-ondes, c'est horrible. Les frites sont bonnes, les frites sont bonnes. Mais bah, rendez-vous compte que le bouzeux et Doc sont tellement désespérés de leur plat, le bouzeux nous a quand même proposé des petites carottes à croquer qu'il a eu dans un menu enfant de chez Quick. Bon, alors après analyse, je viens de, de recouter le burger. 
Véronique fait un infarctus. Bon, je sais que maintenant c'est la présence, mais est-ce que je peux vous proposer une petite activité Ah, l'activité chouchou. Ah. J'espère pas qu'elle sera en même niveau. Blanté N'oubliez pas les barres. Oh, oh. Deux secondes N'oubliez pas les barres en style. L'équipe d'Inox avec l'équipe de Michou. Je vais être une musique. Putain, on va devoir chanter, gros. Je vais devoir mettre, je vais mettre pause un moment. Malaisant. Et vous allez devoir continuer. Si vous ne trouvez pas ah, nous, au moins deux, trois mots, c'est terminé, il n'y a pas de problème. Il est là ce soir, déguise mon portable, c'est la soirée de la tête, son parent. Il est chaud, j'ai mon équipage aussi pour les chauds. Non, 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 on s'est ambiancé. Eh, hey, hey, eh, dans le bâtiment, c'est. Eh, hey. <rire> Mais j'avais. Au moins 3-4. Bah, c'est bon. Bah, c'est bon. Oh, mais c'est facile, c'est une répétition. Nox. Ok, du coup, faut qu'on fasse un. Faut qu'on mette un point. Est-ce que vous êtes prêts En tout cas, Apolline et Dobby, ils ont l'air à fond dans le jeu. Hein. En vrai, je connais les paroles par cœur. C'est sûr que je connais. Appelle-moi. Est-ce que vous êtes prêts pour manger des crêpes Ouais Ouais En vrai cette soirée elle est... c'est vraiment de la merde Mais est-ce qu'on fait C'est vraiment de la merde Alors couché De bien moi Bon Dobby il est vraiment pas bien Est-ce qu'on peut demander un dédommagement Combien Je sais pas environ 30 euros En vrai les crêpes sont très bonnes Ouais elles sont bonnes les crêpes Vous dites non Attends mais le pire c'est Doc on n'a pas vu de la soirée. Doc on l'a pas vu ou il a pas mangé. Mais après il assure, il assure les crêpes. Il a tout assuré. Il a rien foutu, mais... gros, il a rien fait, c'est Doc il a tout fait. <rire> Doc il a tout fait, lui il a mangé. Doc il était pas là. Mec t'as fait plus que le bouseux alors que t'es pas dans son équipe. <rire> en fait ils ont été les meilleurs. Des plus nuls. <rire> voilà, c'est ça. Bon, on va mettre les notes. <rire> ouais tu me filmes. On va mettre les notes là maintenant. Ouais. Bah, en chaud. fait, faut que ce soit à chaud. Quelle soirée Ouais. Mais l'entrée, euh, ils ont même pas rien coupé. Euh, je mets deux pour les Deux pour les bons. C'était pas très bon, ils ont rien coupé, ils ont tout acheté. On a attendu 30 minutes. Ouais. Bah attends, mais le melon, il nous a dit quoi Il nous a dit je l'ai coupé. Ouais, alors, Après, il nous a ramené une barquette. Voilà. On va pas faire un de suspense. Ouais. L'entrée, c'était clairement la meilleure entrée de toutes les entrées. Je pense Moi, que... je pense que je mettrais un 10. Et bah, c'est exactement. Toi aussi C'est le même ressenti. Ouais. Alors, l'entrée était incroyable. Incroyable. C'était la meilleure entrée de tous les. Mais l'association sucrée salée avec le melon, le melon et le jambon. Franchement, c'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Moi, je dirais que je mettrais un 4. C'est ça. Simple. Place, avec quelque chose de tu vois, c'était pas mauvais. Tu vois, c'était bon, mais c'était hyper simple. Deux, vraiment Enfin, je sais pas. Ouais, non, en vrai. L'entrée, on va mettre 4. Ouais. Parce que bon, ça allait en fait. Le plat. Alors, on va mettre un 1. Ah, parce que moi, genre, de base, je vais mettre un 0. Sauf que, il y a déjà des frites. Genre, il y a fait des frites maison. Apparemment, il y a galéré pour 10 personnes. Tu genre, c'est chaud. Elles étaient bonnes, ces frites. Alors, moi, j'ai un problème euh, pour le plat. Ouais. C'est ouais. que, il euh, n'y a pas le numéro. Ah, ouais, il n'y a pas de numéro. Il n'y a fait. pas de numéro. Horrible burger. <rire> Je mettrais un pour les frites. Pour les frites. Que... Un pour les frites. Ah oui, les... mais j'en ai même pas mangé moi. Elles vrai. étaient bonnes au moins. Elles étaient bonnes. Les frites étaient bonnes. Par contre, pour de vrai, les frites étaient très okay. bonnes. Non, un, un pour les frites. Ouais. Un. <rire> on va mettre un. On va mettre un. Parce qu'il y plat. avait les frites. Bon bah pour le plat, on va pas se cacher. Ça sert à rien qu'on parle, les gars. Donc ça, ça équivaut à quoi Ça, ça équivaut à genre en vrai. Euh... Zéro. C'est un zéro pointé en fait. C'est un zéro pointé, les amis. C'est pas du tout validé. Les gars, le plat. Le plat. J'y ai même pas touché. Le dessert. Le dessert, euh, je mettrais. Bah, les euh, crêpes. 4. En vrai, ça va, c'était bonne. Ouais. Mais euh, bah c'est des crêpes quoi. Ouais. Mais un même... petit peu trop de rhum. Ouais. Genre là, je me sens là, je suis bourré là. Je suis bourré, là. Je suis là, je suis bourré. Au pitié aussi apparemment. 
Et j'ai rajouté un peu de rhum negrita. C'est du rhum, c'est ce que ma maman a ajouté quand elle faisait des crêpes et c'était méga bon. J'ai trouvé ça méga bon. Ah mais genre même de base, on te ramène une crêpe dans une assiette sans rien. Genre même pas une boule de glace, même pas genre du fruit rouge, j'en sais rien. J'avoue, ils auraient dû forcer au pire parce qu'ils demandaient est-ce que tu veux une boule de glace oui, Mets la, la boule. Oui, il y a même de la boule dans le frigo. Mets la boule et la... si le mec il en veut pas, il l'enlève. Ouais, parfait. J'aurais mis ça aussi si j'en avais mangé. Ça m'a vraiment déçu. Hein. Ça sert à rien de faire du... durer le suspense. C'est un. Zéro. <rire> <rire> bon voilà, il y avait un peu, un peu trop de rhum dans les crêpes comme vous le voyez. Euh... Arrête Mais pourquoi je suis démolie après Non, euh, c'est vrai qu'elles elles avaient beaucoup le goût de On est quatre on les crêpes, on les crêpes. On peut pas mettre un zéro comme ouais, ça. Bah viens, on est un peu gentil gros. Mais en vrai, les crêpes, elles étaient bonnes. Mes frères, ouais. moi, moi, il me les a servi dans l'assiette d'Apolline. Ouais. Apolline a fini de manger, il me donne l'assiette. Franchement, c'est pas serviable. Donc, en vrai, euh, je suis désolé, un 3. En vrai, l'animation, puis dit. Bah, on va quand même leur donner un petit point en ouais. plus. On va la valider quand même. On valide l'animation, voilà. puis au moins, ça leur fait un petit point en plus. Enfin, ouais, ouais j'ai gagné. On valide. C'est un V, c'est un V de valider. Voilà, bon, on est un peu déçus. Bon, en tout cas, ils ont décroché la première place dans les plus nuls. Des plus nuls, ouais. <rire> Il faut bien un dernier On va faire un petit débrief quand même de ce qui s'est passé avec Bouzy Parce que ça a été une journée de ouf pour nous ouais. deux ah ouais. Genre ça a été de on fait, on fait pas, on fait, on fait pas, on fait, on fait pas depuis hier soir C'était infâme Parce que je vous ai pas vlogué le début hein, vu que c'était vraiment que de la logistique C'était vraiment archi compliqué On s'est dit mais frérot y a pas de McDo en Corse Genre c'est trop lourd d'aller en France, prendre un McDo, de ramener le McDo en Corse L'idée de base Et de dire qu'on a mangé un McDo en Corse Et de dire on a mangé un putain de McDo en Corse C'était l'idée de base, voilà Sauf que bah comme on vous a expliqué ça s'est pas fait tout simplement Parce que bah la personne qui devait le ramener a raté son avion Sauf qu'il faut savoir les gars c'est toute la journée d'aujourd'hui. Moi, j'étais au téléphone euh, avec des gens. On a même contacté Guizy pour que Guizy ouais, vienne. Le boss, quoi. On a contacté. C'est pas évident pour ceux qui le connaissent, pour qu'il vienne nous le ramener aussi. Mmh. Mais personne n'était dispo. C'était une galère toute la journée. Et bah, dernier moment, à 18 h on a pris le stop en mode bah, ouais, bah, faut qu'on se débrouille, faut qu'on trouve une idée. Bouzy était parti à Bastia. Moi, j'étais solo, donc bah, Bouzy a trouvé une solution de secours. Au final, il nous a sauvé quand même parce que je me voyais pas faire un plat en plus. Ouais, ça, on aurait mangé à 3 h du matin. On aurait fait quoi des pâtes au beurre des pâtes, Ouais, des pâtes au beurre ou l'ardon ça aurait limité tes mieux, je crois. Ouais, ça aurait, ouais, ça aurait été clairement mieux. Ça aurait été limité tes mieux. C'était vraiment dégueulasse. Okay. J'étais venu, je pas pas venu les gars, c'est pas bon, donc sans vous forcer pas. On a fait ce qu'on a pu, on a gardé la tête haute. Bouzy l'a ambiancé comme Jaja pendant que moi j'essayais de faire mes ouais. crêpes. Euh... Du coup, mais non, on a quand même on a bien rigolé. Ouais, en vrai, ouais, on, a, drôle. on a quand même bien rigolé entre nous, mais ça reste un kiff. C'est la fin d'un coup, presque parfait, les amis. La fin de ce quatrième épisode. J'espère que vous avez kiffé cette saga. Et je pense qu'on peut dire qu'à 200 000 pouces bleus sur cet épisode, on refait ça au prochain. Quand des croutons, genre une saison 2. Saison 2. Avec des nouveautés. Avec des nouveautés. Genre, on pourrait inviter euh, des chefs cuistots à titre à chaque équipe. Exactement. Quoi. Ok, les gars, le coton presque l'a fait est terminé. J'ai les résultats. Là, sous la main, j'ai les notes de tout le monde. Voilà, j'ai tout écrit. Bon, moi, je les connais. Je spoil, vu que c'est moi qui les ai fait. On va remettre ça. On attend Inox. Moi, je connais le gagnant déjà. Je sais ce qui s'est passé. Je vais vous les remettre un par un. Je vais vous laisser ouvrir vos notes. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était un beau duel. Bon, il y a une équipe qui est totalement euh, outsider. Je dirais pas laquelle. Euh... <rire> Entre les trois autres équipes, ça a été très serré. Très, très serré. Franchement, plus que ce que je pensais. Je pensais qu'il allait avoir des gros écarts de points, ouais, mais ça a été extrêmement ça. serré. Bouzy, je te laisse ouvrir notre note. Déjà, on commence par nous. Ça va. C'est pas bon. En vrai, ça va. C'est vrai. Ça va en vrai. 4,3. Euh, ça va. C'est pas mal. Ça va, on va pas applaudir. Ensuite, on va donner Pidi et Michou. Je sais pas si vous voyez bien. Je suis stressée en fait. Je voulais le découvrir. Notre note là. Ouais, c'est votre note. Sachant que vous, l'activité, l'activité a été validée chez vous. Vous avez un point de plus sur la note. Ok. Je vous laisse découvrir. Oh, 7,5 Quoi 7,5 Mais c'est énorme oh, C'est énorme Ouais. Franchement, même si on est pas Même si je gagne pas, ouais. Même si je gagne pas, c'est la même note. Mais comme je l'ai dit, c'est un combat très serré. Tout s'est joué à une validation d'activité. Inox et Valouz, la deuxième team, la team Miam Burger. Faut, faut croiser les doigts pour qu'ils aient Attention. Okay, okay, okay. Viens à côté de moi, viens à côté de moi. <rire> si on a plus, on peut peut-être gagner. Qui va remporter Ils ont plus. Non. <rire> 7 virgule 8. Ouais 7 virgule 8, ça veut dire que nous, notre activité, elle a pas été validée. Elle a pas été validée. Elle a pas été validée, elle a pas été validée. Ouais. ouais. Ah. Si votre activité était validée, vous vous envolez. Ah ouais, les boss. Ouais, virgule 8. Dobby à peau, votre activité a été validée aussi. Je vous laisse découvrir votre note. Allez, du coup, ça veut dire que notre papa était. 8,1 pour Dobby à peau. What Tout s'est joué ici. C'est pas merveilleux. Les gars, c'est votre tir là. Il est évident que vous aurez fait une bonne activité. Vous aurez juste persévéré un peu l'activité. C'est une épreuve de cuisine C'est une épreuve de cuisine Bonne animation Dobby à peau, ils ont gagné.
gagné parce que c'est eux qui mettaient les pires. Non, 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 au final, non, au final, non. Du coup, eux, ils avaient personne bah non, pour aider les gens. Bah si, parce que regarde, si j'avais pas eu un 4. Non, mais non. Parce que au final, je vais vous expliquer. J'ai eu les notes sous les yeux, j'ai eu toutes les notes. C'est vrai qu'ils ont noté un peu dur, je l'accorde. Mais au final, votre note reste très bonne quand même. Si on avait pas eu 4. Mais votre note reste très bonne. Mais en fait, le truc, c'est que eux, leur activité est acceptée. Que la vote n'a pas été acceptée. Eux auraient eu un 7,1. Et vous, un votre 7,8. Et vous auriez un 8,8. Donc, je tiens à te dire quand même frérot, si je gagne avec euh, ta copine du coup, je te laisse partir à faire ce petit repas quand même avec ta copine du coup. Je serais pas, pas à mon aise. Le truc dans le montage j'ai dit déjà si je gagne, frère, je préfère que toi tu y ailles au repas gaz. Ah non, bah 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 Adobe et Apple. En tout cas, merci à tous les croutons présents ici. Leur chaîne dans la description, encore une fois, d'avoir participé. En tout cas, bah, j'espère qu'il y aura une saison 2. Ça sera mieux que ça. Tu auras des meilleures notes Tu auras des meilleures notes. Merci à toi d'avoir participé. <rire> merci à vous, c'était cool. Moi, les gars, merci à tous d'avoir kiffé ces vidéos. Il a fait que rager. Il était là sur les repas. Il manque un petit peu de ça. Il manque un peu de ça. Mais, mais j'ai bien noté. J'ai bien noté. Après, j'avoue que niveau repas, moi, j'ai préféré celui de Valouz. Allez, ciao, bye. Wesh les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous parle très longtemps après ce que vous venez de voir là. Bien évidemment, on est rentré à Rennes, comme vous voyez, on est au local. Il y a Bouzi qui est là. <rire> vous avez vu, bah du coup, les gagnants, c'est Dobby et Apolline, tout simplement. Comme vous avez vu, Dobby avait dit que s'il gagnait, il m'offrait le week-end gastronomie. Tu veux la face de Dobby là Bah non, mais Dobby il avait dit que s'il gagnait, il m'offrait le week-end gastronomie pour que j'aille avec Madame Doc. Du coup, j'ai décidé d'offrir un week-end pour deux personnes à Dobby pour qu'il aille avec qui il veut. Offrir un week-end oh pour ouais. deux personnes à Madame Doc pour qu'elle aille avec moi, forcément. Et un week-end à faire gagner aux abonnés, bien évidemment. Du coup, voilà, je vais en offrir un à Dobby, j'en offre un à Apo et j'en offre un à vous, donc n'hésitez pas à venir me follow sur Twitter faudra follow aussi Dobby et Apo sur Twitter retweeter le tweet etc, vous verrez tout, tout sera mentionné sur le tweet, moi je vous laisse là dessus, merci à tous pour votre soutien durant cette série, c'était incroyable j'ai hâte de la saison 2, si saison 2 il y a attention je vous spoil pas trop, je vous fais des bisous bonne soirée à tous, ciao bye